Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con un invitado muy especial, él es Bruno San Martín. Hola Bruno, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Bueno, pues muchísimas gracias por, por invitarme, todo muy bien, espero que tú también estés muy bien y, y nada, con ganas de, de estar por tu canal y, y bueno, aportar un poquito de valor en, en todo el sector de criptomonedas, blockchain, que yo creo que es un sector un poquito disperso en distintos sentidos y bueno, vamos a hablar un poquito de, de todos estos temas. Sí, bueno, para los que no le conozcáis, eh, Bruno me pareció una persona súper interesante, le conocí hace unas semanas en un evento en Barcelona, el evento de Pablo André, al que los dos asistimos, que la verdad que fue, bueno, creo que todos los asistentes nos llevamos con una sensación buenísima de allí y conocimos a mucha gente interesante y bueno, pues yo conocí a Bruno precisamente porque ambos trabajamos en el sector blockchain, en el sector web 3 y él concretamente pues está emprendiendo ¿no? y está montando proyectos en este sector y bueno, es algo que me, parece, que me parece muy muy interesante. Así que bueno, si te parece vamos a empezar con la entrevista y lo primero que, que le cuentes ¿no? a la gente que no te conoce quién eres un poco, a qué te dedicas y, y qué proyectos estás haciendo. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, yo soy Bruno San Martín, me podéis conocer en redes sociales como Bruno San Martín en Instagram o Bruno Cripto. Y bueno, yo me dedico 100% al sector de las criptomonedas, ¿vale? Al 100%. Mi, bueno, estoy en varias ramas, lo estoy tocando poco a poco, pero el sector principal en el que me dedico es a la inversión. ¿vale? Me dedico a la inversión en criptomonedas, también a la gestión de, de capital, ¿vale? Esa sería mi fuente de ingresos principal, ¿ok? Y luego, pues, al final me he dado cuenta que, 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 bueno, que no se puede nunca depender solo de una fuente de ingresos, ¿no? Como es la inversión, porque es algo que, que, que en cripto, pues, bueno, te va muy bien, pero no es algo estable. Entonces, te das cuenta que debes diversificar y crear nuevas fuentes de ingresos. Y yo, pues a raíz de todo eso, eh, también empecé a crear una buena comunidad en redes sociales y comencé a emprender. Y ahora mismo estoy en, en varios proyectos, tanto un proyecto de NFTs como tengo también una empresa de, de marketing cripto, que realmente no he dicho nunca el nombre de redes sociales, pero es una empresa que ya, que ya va bastante bien, ya está facturando. Y eh, tanto mi inversión como luego un proyecto también de formación que, que voy a crear dentro de, de poquito de cara a los próximos meses. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, o saqué un montón de frentes abiertos. ¿Qué fue lo que te hizo empezar en el sector del blockchain? ¿no? Porque al principio, yo por lo menos hace años sí que era como más escéptica, pero luego a medida que vas aprendiendo, pues un poco te, te va llamando más. ¿no? ¿Qué fue en tu caso lo que te hizo comenzar aquí? Pues yo, no, yo empecé en, en, en el mundo de la inversión porque siempre me gustaba muchísimo la, la economía, los mercados financieros, y, pero yo no empecé en criptomonedas. Esto es algo que siempre digo, que yo no empecé en criptos, yo empecé en el mercado de divisas, ¿vale? En el mercado de Forex, que me ha dado mucho, la verdad, porque es un mercado donde aprendí a analizar todas las gráficas. Porque ya sabéis que cuando compramos un activo, pues tiene una gráfica y se analiza la gráfica, sabe dónde comprar o dónde vender, pues puede generar tus valías. Entonces yo empecé en ese mercado y cuando me iba a crear la cuenta en un broker, ¿vale? Un broker es un lugar donde te abren la cuenta para poder operar, ¿vale? Para poder invertir. Me uh -huh. di cuenta que este broker, que era un broker de Estados Unidos, aceptaba ingresos en Bitcoin. Y hoy fue cuando por primera vez encontré eh, lo que era Bitcoin, ¿vale? Fue en 2019. Uh -huh. Y dije, ¿qué es esto de Bitcoin? ¿Cómo que puedo enviar Bitcoin? ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando yo empecé a profundizar, que es Bitcoin, que es la tecnología blockchain. Bitcoin, yo me acuerdo que por esa época estaba como en 8.000, 7.000, antes de la caída del, del COVID. Y, y es algo que me llamó muchísimo la atención. ¿no? Entonces, a raíz de ahí yo comencé a profundizar hasta, hasta ahora, básicamente. Jolín. Uh -huh. Pues sí, es curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que la mayoría de gente que conozco cuando hablas de blockchain hablan de trading. O sea, de hecho, es como lo más, lo más común. Eh, los últimos años sí que es verdad que ahora ya se empieza a desarrollar más aplicaciones con funcionalidades, benefits y demás, pero vamos, que es, es la vía de entrada más normal, sí. Eh, ¿Qué destacarías eh, con la experiencia que tienes ¿no? de estos diferentes eh, frentes que comentábamos antes? ¿Qué destacarías a la hora de saber identificar un proyecto blockchain que veas que puede ser pro prometedor? Sí, bueno, proyecto blockchain te refieres a un token o a una criptomoneda, ¿no? En, sí, en... a una criptomoneda. Vale, sí. a ver, esto es un, algo que podría hablar durante muchísimas horas, pero sí. al final debemos entender que una criptomoneda es una empresa, ¿vale? Es un token o una criptomoneda, dependiendo si tiene su propia blockchain o no, pero es una empresa. Entonces, nosotros debemos evaluar esa criptomoneda como si fuese una empresa. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué solución aporta al ecosistema? ¿Vale? Es decir, ¿qué solución aporta? Una vez ves que es, que, que es un producto que puede aportar una solución al, al ecosistema, mejora algo dentro de la blockchain o tiene realmente una utilidad... Ahí es cuando ya comienzas a investigar el proyecto y ves si la inversión es viable o no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay muchos factores a la hora de, inver de invertir en una criptomoneda. Ya sea sus tokenomics, es decir, cómo tiene repartidos sus tokens. Eh, ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos, eh, me lo invento, mil monedas en una criptomoneda y 600 monedas lo tiene el equipo, es un proyecto que está muy centralizado. ¿no? Entonces tenemos que, que, que encontrar muchos factores. También, por uh -huh. ejemplo, valor el equipo. Al final, 
una criptomoneda no es más que una empresa que en vez de estar eh, ha salido a bolsa, ha salido en, el, en, en la blockchain, ¿no? En el mercado de, la, de, las, de, las, de, las, de, las, de los criptoactivos, ¿no? Entonces, hay que fijarse muy bien en el equipo, hay que fijarse muy bien en los tokenomics, hay que fijarse muy bien en los fondos de inversión que tiene detrás, porque al final una criptomoneda, si tú no pagas a sus desarrolladores, el proyecto no va a seguir avanzando. Entonces, al final es un mix de todo, ¿vale? Para que eh, al final la, la ecuación se cumpla, sea viable y también no es solo la análisis fundamental, no es solo que sea un buen producto o un buen proyecto, sino que la gráfica esté en un buen punto de compra también, porque hay que analizarla tanto fundamentalmente, es decir, estudiar el proyecto, que sea viable, que solucione un problema y también su gráfica, es decir, que esté en un buen punto de compra. Al uh -huh. final no es, es un buen proyecto, invierto, no, es un buen proyecto y está en un punto de compra, porque puede ser muy buen proyecto, pero puede que sea muy caro, no te interese comprar, ¿no? entonces hay que evaluar todo eso. Pero al final uh -huh. es un conjunto de todo, no te podría decir una, una variable en sí, al final es un conjunto en el que sea un, sea un buen nicho de mercado, eh, esté en un buen punto de compra para que yo pueda invertir en ese proyecto. Uh -huh. Sí, entiendo lo que, lo que dices. O sea, por tanto, tú no solo inviertes, inviertes por lo que veo en, en monedas, no inviertes también en empresas en sí. O sea, además de en estas monedas que ya de por sí son empresas, me imagino que también te interesa ¿no? el, el tema de invertir en compañías web 3, por ejemplo. Bueno, yo no, no tanto, es decir, no invierto tanto en startups, sí tengo mi propio, mi propio proyecto, obviamente, donde estoy invertido porque soy, porque soy accionista, pero uh -huh. bueno, al final cuando tú inviertes en una criptomoneda realmente estás invirtiendo en una startup blockchain, ¿por qué? Bueno, esto es algo que poca gente sabe, pero una criptomoneda tiene tokens que, los sale, que saca al mercado pues, para financiarse, para, bueno, para tener un token que, que da utilidad al protocolo, pero es que también uh -huh. tienen equity, es decir, hay, hay dos partes de una empresa cripto, tienen su uh -huh. token y también tienen equity de la propia empresa. Entonces, realmente, cuando tú inviertes en el token, ¿vale? Y, y, y bueno, inviertes para que suba y, y gane dinero vendiendo más caro de, de donde has comprado, estás realmente comprando un, una startup que tiene equity, ¿no? Pero yo en sí no soy, eh, no estoy metido en inversión en equity de proyectos Web3, ¿no? Yo estoy metido en, en inversión en, más en tokens. En, bueno, yo no me vale. dedico al trading, ¿vale? Yo me dedico a la gestión de capital, ¿vale? Entonces, yo estoy vale. más enfocado en ese ámbito. Uh -huh. Vale, entiendo. Y entonces, en, en la, lo que, la empresa que me comentabas que tenías tú, tu empresa Web3, ¿en qué consiste? Es una línea de, de NFTs, ¿no? Que es lo que me no, mencionabas antes. Ah, no, vale, es, perdón. Por eso es un proyecto de NFT donde, donde estoy dentro aparte, pero uh -huh. eh, es una empresa, ¿vale? De, eh, Web3 dedicada al marketing, ¿vale? Vale. Eh, bueno, tenemos servicios también como desarrollo blockchain, diseño de colecciones de NFT, hasta luego bastantes cosas, pero el foco principal, ¿vale? Uh -huh. Es una agencia de marketing cripto. ¿Por qué? Uh -huh. Ya estamos en un mercado emergente donde muy poca gente tiene conocimiento. Hay poca gente que realmente se dedique 100% al sector. Y yo me he dado cuenta que al final el sector de las criptomonedas es puro marketing. ¿vale? Es decir, hay muy sí. pocos, no tengo problema en decirlo, hay muy pocos proyectos, muy pocos criptoactivos que realmente sean útiles. Entonces, ah. un proyecto como sube. Un proyecto sube porque el market cap, el aument la demanda eh, aumenta. La gente invierte en el proyecto y la moneda sube. Y los uh -huh. proyectos tienen que su moneda suba para capitalizarse y ganar dinero. Eso es así. Entonces, hay muy pocas empresas que ayuden a los proyectos con el marketing. ¿Ok? Entonces, uh -huh. yo, que dije, yo vi ese nicho de mercado donde no había nadie prácticamente en, en España ni, ni, ni en otros países, porque tengo socios que, bueno, un socio que ahora mismo está en, en Dubái eh, asentado para, para, para todo el tema de relaciones allí, que hay muy pocas empresas que se dediquen a llevarle eh, las redes sociales y ayudarles con el marketing en una criptomoneda. Entonces, yo como desde hace ya prácticamente cuatro años en el sector de las criptomonedas, sé cómo realizar un proyecto cripto y sé también cómo llamar la atención de los inversores para que compren tu token. Entonces, desde mi agencia lo que hacemos es, también a través de una red de influencer marketing, le llevamos todas las redes sociales, le generamos artículos en redes sociales, le decimos cómo enfocar su actividad en redes sociales, ¿para qué? Para atraer eh, esa demanda del inversor y que compren el token. ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que tienen un, una buena idea, tienen gran uh -huh. financiación, pero no saben cómo enfocar su marketing. Entonces, nosotros... En el mercado hispano le aconsejamos a cómo hacerlo, cómo llevar su marketing para que puedan llegar a más gente y, y al final pues aumente la capitalización de mercado. Uh -huh. Esto va súper relacionado justo con lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué cosas crees que te aporta el ser el gestor de capital a la hora de tener una agencia de marketing? Pero bueno, es un poco lo que me has respondido, ¿no? A ver, al final en, está muy relacionado. Es decir, el, el yo dedicarme a la inversión eh, uh -huh. al, prácticamente es pues la gran parte de mis, de mis ingresos, ¿vale? El 80%. Uh -huh. No es que me ayude directamente, pero al yo dedicarme a la inversión estos últimos años, lo que me ha hecho es que sepa muy bien cómo funciona el sector de las criptomonedas, cómo funciona el sector Web3, cómo funciona el marketing. Es decir, yo al ser inversor tengo que esperar un proyecto para ver si va a subir, si no va a subir, 
si es viable o no. Entonces, todo ese conocimiento de ver si la viabilidad de un producto, eh, bueno, si es viable ese producto, puedo invertir en él, cómo hacer el marketing, sé si va a aumentar la demanda, sé si está en un nicho de mercado concreto, me ha llevado todo ese aprendizaje para yo poder aportar valor a, los distintos, a las distintas criptomonedas, ¿no? Mi, mi, mi foco, mis clientes son Eso. blockchain, ¿vale? Ahora, por ejemplo, uh -huh. en tres semanas me voy a, a Dubai para cerrar uh -huh. un cliente muy importante, es decir, que está, pues, top 50 market cap, es decir, top 50 capitalización de mercado, para ayudarles uh -huh. a toda esa expansión en marketing, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que yo me he llevado mientras invertía, ahora lo uh -huh. aplico a, a esta empresa en concreto. Pero, bueno, somos varios socios y cada uno, pues, se dedica a una cosa en, en concreto. Claro, como debe ser. Eh, ¿Qué recomendarías entonces a aquellas personas que quieran empezar una empresa en el sector Web3? Un poco hacer un poco lo que has hecho tú, ¿no? Primero empaparte, aprender, ¿no? Hacer un poco de gestión de capital y demás. A ver, yo personalmente no, no recomendaría querer montar una empresa Web3 al principio, porque es algo que te van a faltar habilidades, te van a faltar conexiones. Entonces, yo lo primero que te recomendaría es que hicieses introspección y vieses dónde eres bueno en web es decir, en el mundo tradicional, eres bueno con marketing, eres bueno con finanzas, eres bueno, sabes inglés a la perfección. Y uh -huh. una vez sabes esto, lo aplicas a Web3 y llamas a proyectos que necesiten un servicio o que puedas mejorar algo, algún aspecto de ese proyecto. Imagínate, ahora mismo muchísimos trabajos en el que necesitan traducción. ¿vale? Muchos proyectos cripto quieren llegar, por ejemplo, a la comunidad hispana. Ofrécele uh -huh. a ese proyecto cripto traducirle su white paper, traducirle su página web, llevarle las redes sociales en español. Y te van a, ya primero que vas a tener un buen salario porque en cierto se paga muy bien. Y después te vas a empapar de toda esa experiencia para luego tú poder montar tu propia agencia, tu propio proyecto. Es decir, yo lo veo muy complicado personalmente querer montar un proyecto de cero, ¿no? Ahora, porque también va a necesitar financiación. Entonces, primero, emprende ayudando a proyectos cripto con lo que tú ya sabes uh -huh. y luego ya pues irás avanzando para poder crear, te, te surgirá una idea para poder crear tu propio proyecto. Uh -huh. Me encanta ese consejo porque es justo lo mismo que me sucede, ¿no? O sea, yo ya era desarrolladora, era software engineer durante casi cuatro años y justo me llegó la oportunidad, ¿no? De, de, de entrar en Web3 y realmente ves que todo lo que ya sabías es totalmente aplicable. De hecho, bueno, para los que sepamos un poco de programación, ¿no? Eh, eh, cuando tú programas eh, para la blockchain es simplemente añadir una capa más al código, con lo cual al final del día esa experiencia previa te ayuda, ¿no? Y yo creo que es lo que dices tú, es mejor primero aprender de otros proyectos y luego pues en el futuro a lo mejor llegar a esa oportunidad totalmente. Eh, y en cuanto a, a ser consultor y orientar a estas eh, empresas ¿no? de Web3 o a, estos, eh, a estas eh, criptomonedas que me mencionas, ¿cómo te has ido formando con todo esto que me comentabas antes? Es decir, ¿cómo, cómo iba formando para poder ayudar eh, al proyecto? Eso a es, ver, para hacer... Mi formación, a ver, no me he formado con nadie, es decir, hay... Uh -huh de formaciones sobre esto en específico creo que no las hay bueno yo realmente no, eso he, he sido autodidacta estos últimos años es decir uh -huh. y también por ello me he metido una de leches increíble es decir yo he perdido una de dinero y he dejado de ganar un dinero en la parte de inversión increíble que no me decir cifra porque, porque es una barbaridad pero al final ha sido todo autodidacta al final si tú yo lo digo siempre si tú no, bueno leí un libro que creo que decía que necesitabas como no sé cuántas horas más de mil horas para profesionalizarte en algo sí. no sé si eran mil horas o diez mil pero bueno diez mil sí pues he estado estos últimos 3, 4 años de mi vida delante de una pantalla durante 10, 12 horas. Entonces, uh -huh. al principio, pues, me iba bastante mal. Me iba mejorando, mejorando, mejorando. Y al final, si, si estás 12 horas de tu vida durante 3, 4 años seguidos estudiando algo en concreto, uh -huh. además, cuando te gusta algo, te dedicas muchísimas horas. Eres muy curioso, sí. estás todo el rato investigando, te vas formando por tu cuenta. Pues toda esa experiencia que he tenido tras horas de la pantalla, ahora es lo que me ha ayudado a aplicarlo. Pero en sí, no he hecho ninguna formación no he pagado por ningún curso. Mm. Es que es, lo que yo sé es de mi cosecha propia. Es decir, mi propia formación, cómo yo invierto y cómo yo tengo conocimiento de, de, de criptos, cómo asesorar, cómo ver... La manera que yo veo también el negocio, el marketing y demás, es, mm. por así decirlo, cosecha propia en base a mi experiencia. Entonces, ahora mismo yo creo que sí hay formaciones sobre cómo invertir y, y cómo entender la tecnología blockchain, pero en sí el, el cómo asesorar a una criptomoneda en cuanto al marketing o cómo, qué es lo que debe hacer, ha sido cosecha propia de, después de estar horas y horas mirando proyectos y sabiendo qué es lo que hace que suban, la manera de transmitir su mensaje, etcétera, etcétera. Uh -huh. Si te digo la verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, tú tienes como que, que ir, eh, tienes que trabajar para después darte cuenta de qué cosas te faltan. ¿no? Es como que si solo dependes de formaciones que vas haciendo, nunca vas a tomar acción. Y es mucho mejor tomar acción e ir aprendiendo base de errores. Y a lo mejor ahí sí que llega alguien que te puede ayudar y te puede como ayudar a perfeccionarte. ¿no? Pero eh, considero que... que que estás haciendo lo correcto, ¿no? Es decir, primero pruébalo tú y después ya cuando hayas conseguido ese éxito, pues ya será el momento de enseñar a otros, totalmente. Sí. 
No, iba a decir que es que eso además es un problema de este sector, que la gente aprende un poquito y ya quiere beneficiarse, enseñar a los demás y lucrarse por ellos y ni siquiera ellos, en este caso en el trading o las inversiones, sean rentables. Entonces es muy importante que tú seas primero rentable, que ganes dinero para después enseñar a la gente para ganar dinero, ¿no? Porque al final es, bueno, el, el perro que, que se va mordiendo la, la cola todo el rato, ¿no? Yo, uh -huh. bueno, algo muy bueno es que lo que yo, lo que lo, yo hago es público, ¿no? Es decir, eh, mis operaciones son públicas, eh, mis estrategias son muchas de ellas públicas, obviamente no, no enseño, pues bueno, lo que enseño en redes sociales es un 5% de lo que yo sé, ¿no? Pero claro. mis operaciones son públicas, la gente ve el anterior y el después, la gente ve los resultados, ¿no? Y eso da muchísima confianza también. Hmm. Totalmente. Bien, y cambiando un poco de, de tema, ¿qué opinión tienes del metaverso, pero no solo en cuanto a inversión, sino como al, al sector en sí, a todo lo que se está montando alrededor? Bueno, pues yo tengo una opinión bastante controversial, ¿vale? Uh -huh. Porque vamos, bueno, vamos a dividirlo en dos factores. El metaverso en sí como estructura que nos puede llegar a ayudar y como inversión, sí. ¿vale? vale. Voy a empezar por inversión y luego mi opinión del metaverso, que creo que es un poco más controversial. Como inversión. Como inversión me parece algo fantástico. Es decir, invertir en uh -huh. un... Dependiendo del metaverso, ¿no? Ahora mismo como Meta está haciendo un metaverso, que eso yo creo que va a ser sí. brutal. Una empresa como Facebook está desarrollándolo. ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho potencial en cuanto a inversión. Vemos vale. muchas criptomonedas que sacan su propio metaverso. Al final, si lo hacen las cosas bien, pueden sacar un buen metaverso que, que sea sociable, que la gente lo use y al final su criptomoneda. O sea, si sacas un metaverso, le metes marketing, sacas una moneda, lo hemos visto, como monedas como Maná, eh, yo me acuerdo, bueno, yo es que de los mayores beneficios que he tenido yo invirtiendo en criptomonedas ha sido para hacer los metaversos. Porque uh -huh. el año pasado, en verano, a mí una cosa que se me da bien es, como estoy todo el día detrás de, la, de, de las pantallas, eh, es adelantarme a los nichos de mercado. Entonces, yo me adelanté uh -huh. el nicho de los metaversos, me puse a comprar monedas como RMRK, Blocktopia, Sensorium, todos metaversos. Uh -huh. Y pues monedas que me hicieron por 10, un por 20 de rentabilidad. Entonces, como inversión, si haces un buen marketing, que esto es claro, hacer un buen marketing, tienes un producto que se ha medianamente bien, sobre todo marketing, puedes sacar una criptomoneda, puedes sacar un metaverso, te financias y vas a ganar mucho dinero. Ahora, uh -huh. A la parte, ¿qué es lo que opino yo como metaverso dejando la inversión? Uh -huh. Yo creo que ahora mismo todo del metaverso es pues, prácticamente una estafa, ¿vale? Porque, al menos por mi concepto del metaverso, ¿vale? Porque yo cuando me imagino un metaverso, no son unas gafas Oculus y ves un juego y, y ves eh, algo que hemos visto todos, ¿no? Imagínate uh -huh. jugando a GTA de pequeños, ¿no? En la, en la sí. Play. Yo al menos... Eso, para... eso es, eso es un... O el Jabo, cosas así. El Jabo uh -huh. yo creo que es un poquito más, más antiguo, pero... Eso es el metaverso que se está dando ahora. Eso mm. para mí no es un metaverso. Para mí el concepto de metaverso es un lugar que aún, hemos, que aún hemos llegado de aquí a 60 años donde podamos poner cosas en nuestro cerebro que nos cambie la realidad y poder conectarnos a un metaverso. Y dentro de ese metaverso, por ejemplo, te mm. conectas a él, te pones unas gafas, ves una realidad distinta y te comes una hamburguesa y tienes el sabor de esa hamburguesa. Uh -huh. eh, haces una actividad física y sientes el cansancio y también los estímulos de esa, de esa actividad física. Yo creo que el humano, gracias a la tecnología evolucionará hacia ese tipo de metaverso donde muy poca gente vive, viva realmente la vida real, sino que estaremos avanzará la tecnología y entraremos en un metaverso donde todo sea pues bastante mejor que la realidad, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que ese será el futuro metaverso y ahora todo lo que hay es realmente un metaverso que se queda muy corto a lo que yo pienso que es realmente el metaverso Sí, estoy de acuerdo o sea, a mí la verdad es que no me llama mucho todo lo que es el metaverso, pero por ejemplo, lo que veo ahora mismo es como, vale, ¿qué diferen... yo por lo menos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre jugar a un juego online en el que estás en directo con otra persona? O sea, no veo, entiendo, ¿no? ¿no? Que, que es un poco el sentimiento de comunidad, pero a mí, por ejemplo, no me, no me llama, la verdad. Es un, es un videojuego que le llamas metaverso para Exacto. hacer marketing. Yo no lo opino así y que me parece lícito. Mm. Es decir, tú creas una empresa de metaverso, sí, sí. consigues usuarios, consigues inversión, mm. de lujo, está ganando dinero, enhorabuena. Pero ahora, mm. yo creo que el metaverso es mucho más que esto. Yo creo que no vamos a llegar de aquí a los próximos, bueno, no sé, 50, 60 años. Pero es que además, yeah. esto ya está un... Yo no tengo mucha idea de, de ciencia y tecnología porque no es mi, mi sector, pero mm. llego a ver un documental donde una persona, creo que se le puso una antena en el cerebro y creo que escuchaba por una antena o algo del estilo, ¿no? Lo vi en un, en un documental. Es decir, ya hay cosas súper avanzadas. Sí. Mm -hmm. Sí, no, no es espectacular. No, seguro que llegará un momento en el que sea más inversivo y tal, pero ahora mismo yo por lo menos la realidad virtual que he probado es como te pones las gafas, no sé, es que no, a mí no me, ya te digo, no me gusta demasiado, pero bueno, que entiendo que, que el futuro va, se orienta hacia ahí. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué proyectos en el sector del blockchain entonces crees que lo están haciendo mejor ahora mismo? Porque estamos en un momento horrible, ¿no? A nivel macroeconómico, eh, crisis, inflación, guerra, etcétera, y claro, ahora es cuando hay que construir, ¿no? Y toca como construir eh, cosas que, 
que tengan futuro en 3, 4 o 5 años. ¿Tú qué proyectos crees que ahora mismo están más firmes y más sólidos? Sí, a ver, voy a diferenciar entre criptomonedas y, y proyectos, ¿no? Porque, bueno, las criptomonedas son proyectos, pero si vamos sí. a proyectos más empresariales, yo creo que los exchanges de criptomonedas lo están haciendo varios bastante bien. Por uh -huh. ejemplo, el exchange de Binance está teniendo muy buen crecimiento, teniendo uh -huh. una muy buena adopción. El exchange de FTX también, ¿vale? Son proyectos que están dándole un buen marketing, tienen un buen producto y se están, y se están desarrollando muy bien. Ahora, en cuanto a criptomonedas, ¿qué criptomonedas lo están haciendo bien? Sobre todo, por ahora en un beer market, lo que nos debemos enfocar, enfocar es en proyectos que estén desarrollándose. Es decir, nosotros uh -huh. podemos ir, por ejemplo, a, a GitHub, que entiendo que tú lo, lo conocerás en la parte de programación, y puedes ver sí. todos los eh, repositorios que se van haciendo sí. en GitHub, etc. Entonces, yo me enfocaría en aquellos proyectos que tienen un gran desarrollo a nivel eh, código, es decir, que siguen uh -huh. construyendo, que tienen desarrolladores en su plataforma. Por ejemplo, proyectos como Polkadot, como Atom, como Nier, son proyectos que a nivel de desarrollo, están avanzando mucho y tienen muchos desarrolladores trabajando. Y esos, y esos resultados, que no se tienen ahora, porque estamos en un beer market a nivel subir el token, pero que sí están trabajando y aumentando eh, todas las eh, aplicaciones descentralizadas dentro de estos protocolos y blockchain, se verán eh, bien recompensados en un mercado autista. Uh -huh. No, estoy de acuerdo, totalmente. Ahora es el momento de construir y hacerlo bien. Y, por ejemplo, pues es el momento también de, de como los mercados están más tranquilos, pues a lo mejor de probar si despliegas un nuevo protocolo DeFi con X condiciones en el código, pues ahora es el momento de probar ¿no? y de ver que no tiene vulnerabilidades, por ejemplo. Sí, 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 es que hay un montón de, de condicionantes. Bien, ¿y qué planes tienes de futuro así a medio plazo? Un poco en cuanto a tus proyectos, en cuanto a tu marca personal. ¿Qué, qué planes tienes? Sí, a ver, pues ahora mismo tengo un poco, un poco parado porque estoy empezando con papeleos porque me voy de España, ¿vale? Uh -huh. Eh, me, voy a, me voy a España debido, bueno, pues no tengo nada que decir, el, el nivel impositivo para mí es muy, muy elevado y al final yo soy una persona que trabaja desde casa, ¿vale? De una habitación y no uh -huh. tengo necesidad de, de estar en España y pagar altos, altos impuestos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo tengo un poco frenado todo porque tengo primero que irme, pero mira, a corto plazo, me tengo ahora varias reuniones en Dubái, en, eh, bueno, esto lo estamos grabando ahora mismo en, en octubre, en noviembre tengo, me voy varias semanas a Dubái para cerrar varios partnerships para mí para mi agencia de, de, de cripto, ¿vale? Uh -huh. Luego también estoy cerrando varios proyectos con un exchange de criptomonedas para organizar, bueno, para organizar un gran evento con un exchange de criptomonedas. Uh -huh. eh, bueno, también, pues, bueno, toda la, toda la mudanza y también el año que viene voy a sacar eh, un máster en gestión de activos, ¿vale? Va a ser una formación que no puedo decir mucho, pero voy a sacar un máster seguramente en colaboración con una universidad importante en España, ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, eso sería, eso sería básicamente los siguientes pasos. Y uh -huh. ya un poquito más adelante estoy planificando pues un fondo de inversión, pero esto es más de cara al año que viene, finales del año que viene, un fondo de inversión regulado para, bueno, para todos aquellos que quieran invertir, tener un fondo, eh, uh -huh. bueno, tener un fondo de inversión para poder gestionar capitales. Eh, y bueno, eso sería básicamente próximos pasos de aquí a los próximos meses, años. Uh -huh. Pues nada, avísame con el fondo de inversión que yo, yo me apunto. Vale, <ríe> sí, sí. No, pero de verdad me parece súper interesante todo lo que estás haciendo. O sea, es como muy ambicioso, pero a la vez lo tienes como muy estructurado, ¿no? Con lo cual eh, te felicito porque me parece muy, muy interesante. Bien, ya para terminar, eh, unas pocas preguntas cortas. Eh, la primera, ¿qué libro has leído recientemente o qué, re o qué libro recomiendas? Uf, pues yo no sé de leer, ¿eh? Ahí no te puedo... Pues es que el último libro que leí creo que fue un un libro de Juan Ramón Rayo sobre uh -huh. el liberalismo. Un libro que ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo se llama el libro, pero si me escucha Juan uh -huh. Ramón Rayo que, que me mataría. Pero es un libro bastante bueno. Bueno, yo no tengo problemas en decirlo. Yo, yo soy una persona bastante liberal y, bueno, me gusta uh -huh. bastante leer. Aparte de, bueno, no, no solo leer mucho, pero lo que leo me gusta que sabe sobre economía y que también que me nutra ¿no? mis conocimientos. Sí. Este fue el último, el último libro que leí. Uh -huh. Muy bien. Pero no, estoy segura de que... Pilares, los 10 pilares del liberalismo, si no me equivoco. Sí. Ahora. Sí, creo que yo no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. Me encanta Juan Ramón Rayo. O sea, cómo habla y no sé, es muy coherente con todo lo que dice. Sí, sí. Vale. Eh, otra pregunta. ¿Qué país crees que es el mejor para residir, sobre todo trabajando en el sector cripto? Sí, a ver. Eh, bueno, uno ha dicho dónde me voy, ¿vale? No me voy a Andorra. Mucha gente dice Andorra. ¿no? <risa> Andorra no me voy. Pero yo diría que ahora mismo los dos mejores países serían tanto Dubái porque hay 0% impuestos si son cripto friendly, como Portugal. Esos son los dos uh -huh. países eh, que, bueno, que, bueno, que me voy a uno de ellos, así que bueno, ahí lo dejo. Y esos son los <ríe> dos países que 
pienso que, que mejor en el que mejor se puede trabajar, sobre todo porque no hay, no hay impuestos prácticamente, no hay. Uh -huh. Hombre, yo en Dubái no he estado, la verdad, pero en Portugal sí y me encantó. O sea, el sector cripto que había, había como muchísimo ecosistema, luego el clima, el país, la comida, todo no sé, es barato. A mí me, me, la verdad que me enamoró. Bien, y ya por último, ¿qué, qué has descubierto recientemente que te haya impactado o que te haya cambiado de algún modo? Uf, pues yo diría, sobre todo, gracias a, a crecer en el sector, eh, poder viajar, ir a eventos, lo que más he descubierto es mmm, el hecho de que cuando vas creciendo cada vez las cosas, llega un momento que cada vez te va saliendo todo mejor. Porque es como uh -huh. que al principio el, el camino es muy duro, porque te cuesta mucho crecer, no, no eres nadie, por así decirlo, pero cuando vas creciendo poquito a poco, ¿vale? Llega un momento que todo sale mucho más fácil y llegas uh -huh. a mucha gente. Entonces, a mí lo que más me ha gustado estos últimos meses es el hecho de poder ir, poder ir a eventos y estar con gente que yo veía hace unos años y admiraba, y ahora estar con ellos y, y crear buenas amistades y buenas sinergias y cada vez pues el poder catapultarte mejor y, y joder, tener relaciones que puedas crear negocio, ¿no? Yo por ejemplo en uno de los últimos eventos que fui, una sí. de las personas que conocí, ahora uh -huh. estamos trabajando juntos en una de mis empresas uh -huh. entonces es, yo creo que eso es una de las últimas cosas que, que más me ha llamado la atención y más me ha gustado Qué bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Es como un poco aplicar el interés compuesto, pero en la vida, ¿no? O sea, siempre cuesta un montón empezar, pero después ya poco a poco se va estabilizando. Qué bueno, sí, señor. Sí. Pues nada, sí. Eh, sí, perdona. No lo digo, que es que merece la pena. Yo animo a todo el mundo a, a formarse, a emprender en el sector y al final yo creo que merece muchísimo la pena. Es un, un, un camino muy duro. Yo no me quiero ni imaginar ahora volver a empezar por lo que he hecho. Al final son muchas horas en el que, joder, es que vas a trabajar sin recibir ni un duro a cambio, ni un euro. Vas a estar eh, años sin recibir un euro. Pero luego llega un momento que no has recibido un euro, pero te empieza a entrar bastante dinero. Y, y todo, todo ese trabajo que has tenido, vale, que has hecho para poder formarte, para poder hacer las cosas bien, de repente se te ve recompensado y merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, pues no tengo, yo soy, no tengo ningún jefe, no tengo a nadie lo que me diga que tengo que hacer. Obviamente yeah. mi trabajo es mucho más duro, yo pienso, que un trabajo tradicional porque eres trabajo mucho más, es decir, yo mi jornada de horas pueden ser 15 horas al día, es decir, me levanto a las 8 y termino a lo mejor pues a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, es decir, no veo el reloj, pero merece yeah. mucho más la pena, ¿no? Por esa libertad que tienes, no tienes nadie mm. que te diga lo que tengas que hacer, eh, puedes hacer lo que quieras en todo momento y yo creo que ese esfuerzo acaba mereciendo la pena. Totalmente, o sea, yo de verdad que recomendaría a la gente entrar en el sector, pero ya no solo... Aparte porque me parece que va a ser el futuro y que, y que hay como mucho margen de mejora y que se puede construir mucho, es como las oportunidades que tienes ahora, o sea, aprovechalo porque no las vas a tener en 10 años, ¿sabes? O sea, es como que ahora es muy nuevo, se paga muchísimo porque hay poca gente que sepa, o sea, yo te digo, a nivel programación por lo menos, vamos, es que ni me lo dudaría, ni, ni lo pensaría, vaya. Uh -huh. o sea, además en programación son salarios de 100.000 dólares al año. Sí, sí, o sea, yo... Eh... Sí, o sea, yo por lo que veo, vaya, es como pasas de cobrar X a cobrar 2 o 3X solo por estar en Web3. O sea, es una, una locura, de verdad. Bueno, ya, yo, bueno una, una pequeña anécdota. El otro día, yo soy al país, bueno, no lo había comentado, eh, no lo había comentado en, en, porque bueno, son muchas cosas, pero yo soy sí. al país también de proyectos Web3. Yo gano sí. dinero también haciendo, eh, bueno, advising a proyectos Web3. Uh -huh. Le vi uno de los proyectos que le dije al CEO, bueno, es que necesitamos una persona que nos ayude con las redes sociales. ¿Por qué? Porque está tuyando una persona del equipo que se tenía que encargar de cosas más importantes. Tenemos sí. que delegar todo eso. Entonces yo les puse en contacto con una persona de confianza para que pudiese gestionar su cuenta de Twitter, que es algo muy importante, darle todas las contraseñas y que esté capacitado para, primero, que sepa de criptomonedas y que sepa redactar muy bien en español y en inglés. Y esa persona, por un trabajo de dos horas al día, porque es tuitear sobre el proyecto, un trabajo de dos horas al día, una hora, no dedican más, pues está ganando unos mil euros al mes con eso en específico. Entonces, yeah. hay muchas maneras de emprender y si te posicionas ahora, tienes experiencia en cripto y te la, te, la monta, te la montas bien, básicamente vas a ganar mucho dinero. Ya no solo invirtiendo, porque invirtiendo ahora, empiezas mm -hmm. a ver poco a poco. Sí, invirtiendo ahora mismo que está a nivel de 18.000, 17.000, 19.000, comprando a largo plazo vas a ganar dinero, ¿vale? Sí. Fue una buena estrategia con confirmaciones. Pero yo no estoy hablando de invertir, que también, sino de emprender, crear un proyecto. Sí, sí, Los sí. que emprendan ahora, como, como tú bien sabes, es que en el próximo bull market, cuando todo el mundo usuario esté entrando masivamente, porque lo hemos ido todo el mundo, vas a ganar mucha pasta. Totalmente de acuerdo. De hecho, en mi empresa, o sea, yo lo que noto es como que cada semana entran 5 o 10 personas, cada semana, y es porque todos los contratos que están firmando ahora, no de aquí a pues, 5 o 10 años, 
pues ya están viendo lo que va a pasar en cinco años, están como, ostras, hay que anticiparse, construir ahora porque va a suceder. Con lo cual, eh, totalmente. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Bruno. A mí me ha encantado la charla y darte las gracias por tu tiempo una vez más. Ha sido súper, súper instructiva. Nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme y, y nada, yo, yo cuando quieras pues me paso por aquí y nada, que vaya todo genial y espero que les haya, les haya gustado. Estoy segura de que sí. Venga, estamos en contacto. Un abrazo. <risa> Chao.